అందరికి నమస్కారం డార్లింగ్ నరసింహరావు గారి డెబ్బై ఐదవ చిత్రం అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆయన సినిమాలు చూసి పెరిగిన వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకడిని దాసనారాయణరావు గారు పూడి రామకృష్ణ గారు రాలింగ్ నరసింహరావు గారు వీళ్ళందరూ అరవింద్ గారు అల్లు అరవింద్ గారు అల్లు రావణం గారు రావరాజ ఫిన్నిశెట్టి గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారనే ధైర్యంతో నేను పాలకొల నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావటానికి మెయిన్ ప్రధాన కారకులు వీళ్ళందరికి వీళ్ళందరి ఇన్స్పిరేషన్ తోటి నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావడం జరిగింది సో వచ్చిన కొత్తలో కృష్ణాభద్రలు ఉండగా వార్త కంటే ముందు అప్పుడు వేషం కూడా అడిగిన ఇవ్వలేదు డెబ్బై సినిమాలు అయిపోయినాయి అవునవును సో అట్లాగా తర్వాత ఆయన సినిమాలు నిజంగా ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎంతో మందికి ఆదర్శదాయకంగా నిలిచారు ఆయన ఆయన డెబ్బై ఐదు సినిమా అంటే అది స్పెషల్గా చెప్పుకోవచ్చు డెఫినెట్గా ఆయన వంద సినిమాలు పూర్తి చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ సినిమా సెంచరీ కొట్టాలి ఆ సెంచరీ కొట్టేది మా పాలకుల్లో వాళ్ళే ఉన్న వరుస లిస్టులో ఆ లిస్టులో ఉన్నారు కాబట్టి దాస్ నారాయణ గారు కోటి రామకృష్ణ గారు అలాగే రాజంగ్ నరసర్ గారు హండ్రెడ్ సినిమాలు కంపల్సరీ ఉండాలని కోరుకున్నాను ఇంకా ప్రసన్న గారు ఇండస్ట్రీకి అందరికీ కావాల్సిన మనిషి అందరిలో ఉండే మనిషి అందరికీ సహాయ సహకారాలు అందించే మనిషి నాకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ప్రసన్నకి చెప్తే సరిపోద్ది ఏదో సెటిల్ అయిపోద్ది జరిగిపోద్ది అనుకునే వెళ్తారు ఇద్దరికి న్యాయంగా న్యాయబద్ధంగా ఇండస్ట్రీలో అలా ఎన్నో సినిమాలు బయటకు వెళ్ళి ఎన్నో సమస్యలు క్లియర్ అయినాయి అలా రామ సత్యనారాయణ గారు చేదోడు వాదాడుగా మా పాలకులు ఆయన కాబట్టి ఆయన కూడా ప్రతి పనిలోనూ ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది సో ప్రసన్న గారు సినిమా నేను వచ్చిన ముప్పై రెండు సంవత్సరాల్లో ఫస్ట్ టైం ఆయన ఆయన పొడ్డీసర్గా చేసిన సినిమాలు నేను ఇక్కడ ఉంటాం అంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రసన్న గారు ఆల్ ది బెస్ట్ గ్యారంటీగా మా రాలంగ్ నరసరావు గారు అంటే ఆయన సినిమాలకి విపరీతం ఫ్యాన్స్ ఉన్నాం టీవీలకి ఇప్పటికీ ఆయన సినిమాలు వస్తే అతుక్కుపోయే చూస్తాము సో ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు వచ్చాయి మన ఇండస్ట్రీలో అలాగే మా జర్నలిస్టు ఉమామేశ్వరరావు గారు అబ్బాయి యశ్వంత్ ఈ సినిమాలు హీరో అవ్వటం నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తి రాకేష్ జబర్దస్త్ రాకేష్ బాగా ఇప్పటి నుంచి బాగా క్లోజ్ అలాగే ఈ సినిమాలో రఘు గురించి ఇలా చాలామంది చేయడం అలాగే కొత్త హీరోయిన్స్ చేశారు పాటలు జనరల్గా ఇద్దరు హీరోలు అంటే ఓహో వాళ్ళకు రెండు పాటలు వీళ్ళకి రెండు పాటలు అనుకున్నారు ఈ నాలుగు సిన్ నాలుగు పాటల్లో కూడా నలుగురు ఉన్నారు అదే అందరూ ఉన్నారు నాకు అర్థం కాలేదు అది ఎలా అంటే సిచ్యువేషన్ సినిమా కథాపరంగా ఎలా వచ్చిందో తెలియదు రేపు సినిమా చూస్తున్న తర్వాత తెలుస్తుంది సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని అందరినీ ఆలోచిస్తుందని సో నిర్మాత గారికి బాగా లాభాలు చేకూర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆ విషయ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సభా సరస్వతికి నమస్కారం చిన్న సినిమాల్లో చిన్న సినిమాలని భుజానికి తీసుకొని పెద్ద సినిమాగా మార్చవలసిన విద్యుక్త ధర్మం ఎక్కువగా మీడియంకే ఉంది అంచేత మీడియా సోదరులందరూ కూడా ఈ మా సినిమాని పెద్ద హిట్ సినిమాగా మలచమని ప్రార్థిస్తూ పెద్దలు గురుతుల్యులు రేలంగ నరసింహరావు గారి దగ్గర ఇందాక సోదరుడు సురేష్ చెప్పినట్టు ఎప్పుడు వేషం వేయాలని చాలా ఆయన్ని సతాయిస్తూ ఉండేవాడిని జంజాల్ గారి సినిమాల్లో చేస్తున్నాను పెద్దవంశీ గారి సినిమాల్లో చేస్తున్నాను రేలం గారి సినిమాల్లో చేయాలని బాగా ఇదిగా ఉండేది కామెడీకి చాలా పెద్ద కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ కాబట్టి ఆ కోరిక తన డెబ్బై ఐదో సినిమాలో తీరినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ పెద్ద క్యార అయితే ప్రసన్న అన్న మాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది ఏదైనా కష్టం ఉంది అన్నప్పుడు ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియని నాలాంటి మధ్యతరగతి మనుషులు ముందుగా వెళ్ళేది ప్రసన్న దగ్గరికి ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అంతేకాకుండా చిన్నవాళ్ళకు ఒక మార్గదర్శకత్వంగా ఉంటూ తను వాళ్ళు ఈ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో మంచి జీవన విధానాన్ని కొనసాగించేలా చేసే పెద్ద మనుషుల్లో నా సోదరుడు ప్రసన్న కుమార్ ఉన్నట్టు నాకు నిజంగా గర్వంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక అడ్రస్గా కొన్ని వందల మందికి తను నిలబడటం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు అలాంటి ప్రసన్న కుమార్ గారు ఆయన నిర్మాతగా ఈ సినిమా చేయటం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను సోదరుడు ఉమామహేశ్వరరావు గారి అబ్బాయి నాకు తమ్ముళ్ళు లాంటి యశ్వంత్ అట్లానే రాకేష్ వాళ్ళిద్దరు హీరోలుగా చాలా చలాకీగా నటించారు ఇక్కడ కూడా మన పాటల్లో కూడా చూసాం చాలా చాలా బాగున్నాయి చాలా సంతోషంగా ఉంది వాళ్ళని అలా ఆ హీరోలుగా చూస్తుంటే 
వాళ్ళ గురించి కూడా ఈ సినిమా డెఫినెట్గా హిట్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే నాకు అత్యంత ఆప్తుడు రఘు కుంచే ఈ సినిమాలో తన వైవిధ్యమైనటువంటి తన నటన కౌశలంతో తను చేశాడు ఇంకా చాలామంది నా సోదరులు ఇట్లా చేశారు అట్లా రఘుకి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను అలాగే కెమెరామెన్గా శంకర్ గారు చాలా ఆప్తులు చాలా కూల్గా చాలా ప్రేమగా ఆర్టిస్టులతో డీల్ చేస్తూ తనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ని ఆర్టిస్ట్ నుంచి తీసుకోవటంలో శంకర్ గారు కూడా చాలా చాలా మాకు బాగా ఆత్మ బంధువులు అంటాడు సరే వెంకటేశ్వర గారు డిఫినెట్గా సంతకం పెట్టించుకుంటాడు ఇస్తూ ఉంటాడు అనుకోండి వెంకటేశ్వర గారు కూడా నిరంతరం కష్టపడుతూ నిరంతరం కష్టపడుతూ ఆర్టిస్టుల గురించి నిర్మాతకి సరైన వారధిలాగా ఉండే వెంకటేశ్వర గారు ఇక కూరపాటి వారు వారు పలావ్ ప్రతి మాట ఒక పలావులా ఉంటుంది ఆయన షెడ్యూల్ వేసుకొని ఆర్టిస్టులకి ఇబ్బంది లేకుండా అచ్చా నువ్వు లే నువ్వు రేపు లేవా సరే అయితే మీ తమ్ముడు క్యారెక్టర్ ఎంటర్ అయిపోతున్నాడులే అని ఇట్లా అంత సాఫ్ట్గా మమ్మల్ని భయపెడుతూ చివరికి ఈ దెయ్యాల సినిమాల్లో కూడా మంచి కామెడీ సినిమాగా ఈ దెయ్యాల సినిమాల్లో కూడా భయపడుతూ నవ్విస్తూ లొకేషన్లో కూడా అలాగే ఉండే కూరపాటి రామారావు ఇలా వీళ్ళందరి సహకారం ఇంకా చాలామంది నేను మర్చిపోయాను ఇంకా వీళ్ళందరి సహకారంతో ఈ సినిమా చేసాం ఈ సినిమాని హిట్ చేయమని ప్రేక్షక దేవుడిని మనసావాచ కోరుకుంటూ ముఖ్యంగా మా టీఆర్ఎస్ తుమ్మలపల్లి రామ్ సత్యనారాయణ గారు వారి యాంకరింగ్తో నవ్విస్తూ ఇందాక ఎడిటర్ గారి గురించి అన్నది చాలా బాగుంది కీప్ ఇట్ అప్ డార్లింగ్ ఆయన చేత అందరికీ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి రాలంగ నరసింహ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ త్వరలో మీ వంద వందవ సినిమా రావాలని దాంట్లో కూడా నేను ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవ్ సే లవ్ ఊహ అంటావా మామా ఊహ అంటావా మామా మా ప్రసన్న గారి సినిమా ఇది ప్లస్ రేలంగ నరసింహరావు గారి సినిమాలు చూసుకుంటూ చూస్తూ చిన్నప్పటి నుంచి చూసుకుంటూ పెద్ద అయ్యాం మేము ఆ కామెడీ వేరు ఆ డ్రామా వేరు సో అదే కామెడీ అదే డ్రామా ఉంటుందని కోరుకుంటూ విషింగ్ ద టీమ్ ఆఫ్ ఊ అంటా ఊ అంటా ఆల్ ది బెస్ట్ మళ్ళీ సక్సెస్ మీటింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడే కలుద్దామని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా ఊ అంటా మా ఊ అంటా మా చిత్ర నిర్మాత ప్రసన్న గారికి మంచి జరగాలి ఈ సినిమా మంచి లాభాలు తీసుకురావాలి ఆయన మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను అలాగే మా దర్శకులు శ్రీ రేలంగ నరసింహరావు గారి డెబ్బై ఐదో చిత్రం ఇది శత చిత్రాలకి చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు ఆయన అంటే ఒక అనుభవంతో ఎన్నో గొప్ప చిత్రాలను అందించినటువంటి ఒక దర్శకుల చేతిలో పనిచేసినప్పుడు చాలా మంచి విషయాలు తెలుస్తాయి అంటే ఒక క్రమశిక్షణ ఈ సినిమాకు సంబంధించి నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఇది షూటింగ్ జరిగినన్న రోజులు కూడా ప్రతిరోజు సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఫస్ట్ షాట్ ఖచ్చితంగా తీశారండి ఈ సినిమాకి అంటే సెవెన్ టు సిక్స్లో ఎంత వర్క్ అవుతుంది అనేది ఈ సినిమాలో నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను అలాంటి ఒక మంచి కల్చర్ ప్రతి నిర్మాత పాటించాలి ముఖ్యంగా ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి చేయగలిగితే మాత్రం డెఫినెట్గా నిర్మాతకి బడ్జెట్లు పెరగడం అలాంటి పెద్ద పెద్ద సమస్యలు ఉండవు నాకు తెలిసి ఏడు గంటలకు నిజంగా సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వగలిగితే అండ్ ఆడియో ఫంక్షన్ కాబట్టి ముఖ్యంగా సంగీత దర్శకుల సాబుకి మనస్ఫూర్తిగా విషస్ తెలియజేస్తున్నాను అలాగే సాహిత్యాన్ని అందించిన సాహిత్యవేత్తలకి చిత్రంలో పాటలు పాడిన సింగర్స్ అందరినీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తానండి చిన్నప్పుడు మనం ఒక సినిమా అందరికీ ఇప్పటికీ గుర్తుంది రెండు దేయాల కాళ్ళు పోయిలే పెట్టుకొని జగన్మోహన్ అనే సినిమా పెట్లాచారి గారి అది చిన్నప్పుడు మనల్ని నవ్వించింది భయపెట్టింది ఆ సినిమా అలాంటి సినిమాలు మళ్ళీ చాలా కాలం తర్వాత ఎప్పుడు రాలా అలాంటి సినిమా చాలా చాలా రోజుల వరకు రాలా బట్ చాలా కాలం తర్వాత ఆ తరహా కామెడీతో వస్తున్నటువంటి మంచి కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్ ఈ సినిమా ఇది సో డెఫినెట్గా రాలింగ్ నరసింహ గారు గురుగారు ఆయన మార్క్ మొత్తం ప్రస్ఫుటంగా ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి దాకా ఉంటుంది సినిమాలో నవ్వుతూనే ఉంటాం మేము షూటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా భలే ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తాం షూటింగ్ని కూడా డెఫినెట్గా ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి మా రాకేష్ యశ్వంత్ హిందోళ అనన్య వీళ్ళందరికీ కూడా మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని నేను భగవంతుని మతపూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే మా కిరణ్ బాబు అందరికీ అందరికీ కూడా నేను అభినందన తెలియదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం మంచి ఒక టీమ్తో పనిచేయడానికి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రసన్న సార్ థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్ సార్ రాలింగ్ దర్శన రావు గారు సార్ థ్యాంక్స్ ఈ మూవీ మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ ముందుగా డెబ్బై ఐదు సినిమాల మా గురువు గారు డెబ్బై ఐదు సినిమాల దర్శకులు 
రైలంగ నరసింహరావు గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ఈ పాట ఈ పాటలు అవకాశం ఇచ్చారు నాకు మా గురువు గారు అంటే దాసరి నారాయణరావు గారు ఫస్ట్ గురువు సెకండ్ గురువు ఈ సార్ సో అట్లా ప్రసన్న గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను ఇందులో ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పదలుచుకున్నాను నేను ఈ పాటల్లో పాటలు ఎప్పుడు రాసుకుంటాం అన్ని రాయ అన్ని రకాలుగా రాయచ్చు కానీ పిశాచ భాష రాయడం ఒక దయ్యం పాట రాయడం అనేది ఒక కొత్త ప్ర ప్రక్రియ సార్ నాకు చెప్పినప్పుడు కొద్దిగా చికమక పడ్డ కానీ పైశాచిక భాష అని మనకు ఒక భాష ఉంది సంస్కృతం తెలుగు తెలుగుని సంస్కృతం ముందు భాష ఉంది సంస్కృత కాలంలోనే పైశాచిక భాష ఉంది ఆ భాషను గుర్తు చేసుకొని పిశాచ భాషని అటు ఇటు దిప్పి అటు సంస్కృతం కాదు పైశాచికం కాదు ఆ మధ్యలో వాడి చిన్న చిన్న ప్రయోగాలు చేసి ఈ పాట రాయడం జరిగింది ఆ పాట అద్భుతంగా వచ్చింది ఆ పాటకు కారకులు సార్ దర్శకులు నరసింహరావు గారు వారికి నాకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ఈ పాట ఈ ఆడియో హిట్ అయి హిట్ అయిద్దని నాకు నమ్మకం ఉంది ఇలాంటి సినిమా అసలు నేను ఈ విజువల్ చూస్తుంటే మళ్ళీ ఎయిటీస్ నైంటీస్ శోభన్ బాబు మంజుల ఆ సినిమాలు ఆ కాశ్మీర్ సోయగాలు ఆ అందాలన్నీ చక్కగా చాలా అద్భుతంగా వచ్చినాయి పాటలు సో సినిమా హిట్ కావాలని నాలాంటి వారికి అవకాశాలు రావాలని మీడియా మిత్రుడు చిన్న సినిమాల విజయానికి సహ సహ సహాయపడతారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ చిత్రంలో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు పోతే పాటకు పల్లవి ప్రాణం అంటారు కానీ పాట రాసేటప్పుడు ప్రాణం తీసే మొట్టమొదటి వాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎందుకంటే ఒక చట్టంలో ఇరికించేస్తారు దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే వేటూరు సుందరమూర్తి గారి నేను కె విశ్వనాథ్ గారికి కోడైరెక్టర్గా పనిచేసేటప్పుడు వేటూరు సుందరమూర్తి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి పాట రాయిస్తుండేవాడిని చక్రవర్తి గారు ఒక ట్యూన్ ఇచ్చారు సుందరరామూర్తి గారికి ఏంటంటే ఆ ట్యూను టాటట్ట అని ట్యూను సుందరరామూర్తి గారు నేను వెళ్ళి విజయ్ గార్డెన్స్లో ఒక సిమెంట్ చెప్తా ఉంటే అక్కడ కూర్చున్నాం ఆ ఏంటా యా ట్యూను టాటట్ట అంటాడు చక్రవర్తి ఏంట ట్యూను పాడు అన్నాడు నేను చెప్పా టాటట్ట 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 అదే సమయంలో పాపం కట్ట సుబ్బారావు గారు అలా దారి నుంచి అట్లా వెళ్ళారండి వెళ్ళేసరికి సుందరమూర్తి గారు అన్నాడు పల్ల వచ్చింది రాసుకో అన్నాడు ఆ ట్యూన్ ఏంటి చెప్పు టాటట్ట టట టాటట్ట అని చెప్పా అప్పుడు రాసుకో అన్నాడు నేను పాడు పట్టుకొని పని పట్టుకొని రెడీగా ఉన్నాను ఓ కట్ట చీ పురు కట్ట అన్నాడు ఆయన సుందరామూర్తి గారు అలాగే ఒక ట్యూను మరొక సందర్భంలో దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారికి ఒక ట్యూన్ ఇచ్చాడు సత్యం గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సత్యం గారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు అంటే చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు మనందరం వేటూరు పాటలు వింటుంటాం వేటూరు గారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి పాటలు వింటుంటారు వాళ్ళు ఒక ట్యూన్ ఇచ్చారండి అదే అది కొంచెం లంకేలాగా ఉంటుంది అది ట్యూను అప్పటి వరకు సాహిత్యం రాసిన తర్వాత ట్యూన్ చేసేవాళ్ళు తర్వాత ఆ ట్యూను ఇచ్చిన తర్వాత దానికి సాహిత్యం రాసేటటువంటి ఒక ట్రెండ్ మారింది అప్పుడు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు ఆ ట్యూన్కి ఏం రాశారంటే గేదె వచ్చను గడ్డి మేసను గేదె వచ్చి గడ్డి మేసి పేడ వేసను అని ఒక అబద్ధ సాహిత్యం సరదాగా తమాషాగా రాసిచ్చారు ఈ చిత్రంలో నాకు ఒక మంచి పాట రాసేటటువంటి అవకాశం నిర్మాతలు దర్శకులు రేణంగ నరసింహరావు గారు ఇచ్చారు వారందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి దర్శకులు రేణంగ నరసింహరావు గారికి ప్రొడ్యూసర్ ప్రసన్న కుమార్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండి ఈ చిత్రాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తాను వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి వేదిక ముందున్న పాత్రికా మిత్రులకి నా నమస్కారాలు అండి ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని ప్రసన్న ప్రసన్న కుమార్ గారికి రేలంగ నరసింహరావు గారికి నా కృతజ్ఞతలు అండి థ్యాంక్స్ అండి ప్రోత్సహించి ఇక్కడ కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు మంచి ప్రొడ్యూసర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ముందుగా పాత్రికేయ మిత్రులకి నమస్కారాలండి ఎందుకు నాకు ఎప్పుడు మా వాళ్ళు ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను ఏదో ప్రోగ్రాంలు ఎక్కడో కలుస్తూ ఉంటాం అలాంటిది ఒక ప్రత్యేకమైన సందర్భం నాకైతే ఇది ఒక సినిమాకి అందులో నేను నటించి 
ఇలా ఒక ప్రెస్ మీట్లో నేను మాట్లాడతా అనేది నా కళ అలాంటిది ఈరోజు నేను మా ప్రసన్న కుమార్ గారు ప్రొడ్యూసర్గా ద గ్రేట్ స్వచ్ఛమైనటువంటి కామెడీకి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్స్కి హాస్యానికి పెట్టిన పేరు మా రేలంగి నరసింహారావు గారు గురువు గారి దర్శకత్వంలో నేను ఒక పాత్ర చేయడం నాకు చాలా ఆనందం ఇక్కడ కూడా మీరే చెప్పిస్తారా ఓకే సార్ ప్రాంప్టింగ్ కొంచెం షవరింగ్గా ఉందా మీకు రాదా డైలీ చెప్పడం ప్రాంప్టింగ్ అవసరం మీకు తండ్రి మీరు ఊరుకుంటే ఒక్క నిమిషం మాట్లాడతాను తండ్రి ఒక్కటే నిమిషం మా టిఎస్ గారు మా మాలాంటి ఎదిగే కళాకారులకి ఎదగాలనుకునే కళాకారులకి ఇంకేదైనా కళలు కనే కళాకారులకి ఎప్పుడు చేయుతను అందిస్తూ ఉంటారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న నేను ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో ఇలా ఉండడానికి ఒక కార్యక్రమం కూడా మీరే సో ముఖ్యంగా నేను చెప్పాల్సిన పేరు మా ట్రిక్ శంకర్ గారు ఇందాక ప్రసన్న సార్ చెప్పినట్టుగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తితో మనం పరిచయం అయితేనే చాలు అనుకుంటాం అలాంటి వ్యక్తితో పని చేయడం అనేది ఏదో జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నా బావు కోరుకోండి నేను ఎలా ఉండాలి ఇలా చేయాలి అని ఎప్పుడు నాకు నేర్పించారు ఈ సినిమా ద్వారా నేను నేర్చుకుంది ఒక జబర్దస్త్ కళాకారుడుగా ఒక మిమిక్రీ కళాకారుడుగా ఏ స్టేజ్ మీద అయినా నేను ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ స్టేజ్ మీద స్కిట్స్ రాసుకొని నవ్వించగలను కానీ నేను కూడా ఒక మెయిన్ పాత్రగా ఒక నాలో ఉన్న ఒక రకమైనటువంటి కామెడీ సెన్స్ని అంటే హీరో అనే చెప్పుకోమన్నారు ధైర్యంగా థ్యాంక్ యూ సార్ ఆ స్థాయికి నన్ను తీసుకొచ్చినటువంటి ఇక్కడ ఉండడానికి మెయిన్ కారకులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి శిరసు వంచి పాదాభి వందనాలు ఎందుకంటే మీరు లేని నేను లేను మనం అనుకోవడం ఈజీగా అనుకుంటాం కానీ మన వెనక నుండి కొన్ని చేతులు నేనున్నాను అని మన భుజం మీద వెన్ను తట్టాలి ఎప్పటి కూడా అలాంటి చేతులు నాకు చాలా వెనక నుంచి నన్ను వెన్ను తట్టాయి అందులో ముఖ్యమైన బలమైన చేయి గట్టిగా తగులుతూ ఉంటుంది రామారావు గారిది అది వేరే విషయం అనుకోండి సో దాని తర్వాత ఈరోజు హీరో ఆఫ్ ద డే అన్నట్టుగా మా శోభు గారికి సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు అండ్ సాహిత్యం ఇచ్చేసిన వీరేంద్రనాథ్ గారికి గురువు గారికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ జయ్ కుమార్ గారికి మా గురువు గారికి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది నాకు ఎలాంటి మెట్టు అంటే నేను రేపు రాబోయేటువంటి నా రెండు సినిమాలకి ఇది నాకు అజ్యం పోసింది నాలో ఉన్న ఆశలకు ఊపినిచ్చింది సార్ నిజంగా చెప్తున్నాను రేపు నేను ఇంకా రెండు రిలీజ్ కున్నా కూడా ఇదే నా బెస్ట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురువు గారు నాకు ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చి నన్ను ప్రోత్సహించి ఈరోజు ఇక్కడ ఇలా ఉండేలా చేసినందుకు మా అమ్మగారికి కూడా ఇంత గొప్ప అవకాశం అంటే నేను ఫస్ట్ మా అమ్మగారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి థ్యాంక్స్ అమ్మ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రతి ఒక్కరికి నన్ను నా పేరు మర్చిపోతే ముఖ్యంగా మా రఘు కుంచి అన్నయ్య థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్నయ్య మీతో చేయడం హ్యాపీ హ్యాపీ సో మా నెక్స్ట్ సినిమాకి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇస్తున్నారు అన్నయ్య సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ప్రసన్న సార్ మరొక్కసారి మీకు కృతజ్ఞుని సార్ సో సార్ మా మేము ఆర్టిస్టుల గురించి చెప్పుకుంటాం సార్ లిస్ట్ ఉంది సార్ ఇంకా సో మా అన్న మా గురుగారు ఉమా మహేశ్వరరావు గారి అబ్బాయి ఎంతో కాలంగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ముద్దు బిడ్డ మా యశ్వంత్ అన్న నిజంగానే ముద్దు బిడ్డ ఈ సినిమాకి చక్కటి నాకు ఫ్రెండ్ నాకు అన్నలాగా అండ్ నెక్స్ట్ అనన్య గారు మీకు కూడా కంగ్రాచులేషన్ ఇందుల చక్రవర్తి గారు మీకు కూడా కంగ్రాచులేషన్ తర్వాత నాకు కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు నేను చెప్పుకోవాలి కాబట్టి సో ప్రతి ఒక్కరికి మా సార్ కూడా సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సమయానికి మాకు డబ్బులు ఇచ్చి చక్కగా మిమ్మల్ని ఆదరించారు అండ్ ముఖ్యంగా పాత్రికేయ మిత్రులు అందరికి ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నా ఏ సినిమా అయినా కూడా ముఖ్యంగా మేము చేసిన ప్రయోగాన్ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే మళ్ళీ నాకు ఇంకో రేపు ఏదైనా ఆశలకి ఆవిర ఇంకొంచెం ఇంకేదైనా కావాలి నాకు ఫుడ్ అంటే మీ అందరి సహకారం నాకు డెఫినెట్గా కావాలి ఇదంతా మీరు తీసుకెళ్ళి చక్కగా అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఇప్పించేలా చేస్తారని పాత్రికేయ మిత్రులు అందరినీ మరొకసారి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇద్దరు హీరోలకి ఇద్దరు హీరో సుజాత ఎక్కడ చూస్తున్నా అమ్మాయి సార్ సార్ ఇద్దరు హీరోలకి ఇద్దరు వైఫ్ లవర్స్ సార్ వైఫ్లు లైఫ్లు కూడా సార్ మా సినిమాకి ఇది మాకు లైఫ్లు కూడా సో వైఫ్లు చక్కగా మొదటి సినిమాకే మాకు లవర్ని ఇచ్చారు వైఫ్ని ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ జాగ్రత్తగా మళ్ళీ మీకు అప్ప చెప్పాం అది వేరే విషయం అనుకోండి గురుగారు మీకు ఎంత చెప్పినా చాలా పెద్దవాళ్ళు అందరు చెప్పారు మీ సినిమాలు చూస్తూ పెరిగారు అని నేను అందులో ఒక మచ్చు తురకని ఆ పదం వాడడానికి కూడా కాదు 
మీ సినిమాల్లో చేస్తే చిన్న క్యారెక్టర్ చాలా ప్రతి కమీడియన్ ఇప్పుడు కాదు ఇక రాబోయే కమీడియన్స్ కూడా మీ సినిమాలు ఒక పుస్తకాలు నా లైబ్రరీలో ఉంటాయి అవి తీసుకొని జస్ట్ మేము కొత్త కామెడీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ రిఫరెన్స్గా తీసుకొని చేస్తే చాలు మేము ఒక గుడ్ కమీడియన్గా ఎదిగే ఆస్కారం ఉంటుంది అలాంటి మీ సినిమాలో నాకు అవకాశం ఇవ్వటం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురు గారు థ్యాంక్ యూ మీడియా ప్రెస్ అందరికీ నమస్కారం అండి సో ముందుగా ఈరోజు హీరో మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి కంగ్రాట్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ అలాగే సురేష్ అన్నయ్యకి ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ రఘుకుంచ అన్న కాదంబరి కిరణ్ అన్న అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సో సాంగ్స్ అండ్ ట్రైలర్స్ మీ అందరికీ నచ్చినాయి అనుకుంటున్నాను సో సినిమాని కూడా మీరు అందరూ ఇలాగే బ్లెస్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం కెమెరామెన్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అవకాశం ఇచ్చినందుకు అంటే అవకాశం అంటే కూడా అనుభవాన్ని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే డెబ్బై ఐదు సినిమాలు అంటే గోల్డెన్ ఎరా ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీని చూసిన చూసి పనిచేసిన పెద్ద వీళ్ళందరూ లైక్ దాసనారాయణ రావు కానివ్వండి వీళ్ళ అలా అంత ఎంత లెజెండ్స్ ఆ లిస్ట్లో నుంచి సో వాళ్ళతో పనిచేయటం అంటే ఇట్స్ లైక్ అంటే దేవుడు ఆశీర్వాదమే అది చాలా పెద్ద అనుభవం ఇది ఒక మంచి లైబ్రరీ లాగా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం సార్ కూడా చెప్పారు అండ్ ముఖ్యంగా కెమెరామెన్ గారు కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండ్ అలాగే ప్రసన్న గారు కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు చెప్పేంత వయసు లేదు బట్ కాకపోతే ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ సార్ అండ్ ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు ఇలాగే తీయాలి న్యూ టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ మా సత్యనారాయణ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామారావు గారు అండ్ ద హోల్ టీమ్ మా మేనేజర్స్ ప్రొడక్షన్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ లైట్ లైట్ మ్యాన్స్ అసిస్టెంట్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు పేరు పేరుగా ఎవరెవరైతే పనిచేశారో ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు అండ్ వన్స్ అగైన్ మీడియా మిత్రులందరికీ ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ నాకు ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ గారికి ఇంత మంచి అమౌంట్ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సూపర్ హిట్ గా అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను అందరికీ నమస్కారం నా పేరు అనన్య కృష్ణన్ ఇవాళ మా ఆడియో లాంచ్ వచ్చిన ప్రెస్ అందరికీ మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ అలాగే మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఈ సినిమాకి సాబు గారు చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు సాంగ్స్ అన్ని మెలోడియస్గా చాలా బాగున్నాయి సో మీ అందరికీ ఖచ్చితంగా అన్ని సాంగ్స్ నచ్చుతాయి సో మీరు అందరూ విని ఎంజాయ్ చేయాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు హిందోలా చక్రవర్తి దాట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే ఇన్ తెలుగు బట్ ఐమ్ లర్నింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రసన్న సార్ రిలంగి సార్ ఫర్ గివింగ్ విత్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్ వాజ్ అన్ అబ్సల్యూట్ ప్లెషర్ టు be a part of this film and uh, uh, what to say <laughs> i had a wonderful time working in this film thanks to my act- co-actors raghu sir satya ma'am ananya yash rakesh special thanks to cameraman sir <laughs> for making me look wonderful each and every time on camera and now we all need your support uh, for this film to be a hit అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా నన్ను కన్న తల్లిదండ్రులకి నాకు చదువుతున్న గురువుకి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇండస్ట్రీకి నేను కొత్త అండి చాలా కష్టాలు పడి ఒక వ్యక్తిని కలిస్తే ఆయన నేను అవకాశం ఇస్తానని చెప్పేసి ప్రసన్న గారి దగ్గర పంపించారు నేను సినిమా తీస్తానని చెప్పేసి నువ్వు మాటలు రాయాలంటే తప్పకుండా రాస్తాను సార్ అన్నాను డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే రాజేంద్ర నరసరావు గారి పేరు చెప్పారండి ఒకసారి షాక్ నాకు డెబ్బై ఐదు సినిమాలు తీసినటువంటి ఆ సీనియర్ డై రైటర్ గారు డైరెక్టర్ గారికి నేను నాకు ఏమీ తెలియని నేను ఎవరి దగ్గర పనిచేయని నేను రైటర్ నాని నిజంగా అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రసన్న కుమార్ గారికి పాదాభిమానాలు సార్ అలాగే నన్ను రైటర్గా యాక్సెప్ట్ చేసి నాకు ఎన్నో నేర్పి ఈ సినిమాలో మంచి కామెడీ చమక్కులు నా చేత రాయించి నాది నక్కి నీసుకొలిసి అని చెప్పేసి పాట అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి నేను రాసిన డైలాగు 
ప్రభు పుంజా గారు నోటిని రావడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్ చాలా చాలా సంతోషం అసలు నా జీవితంలో నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా మాట్లాడతానా నా స్థాయి ఏంటి అనుకునేవాడిని కానీ ఆ స్థాయిని కల్పించినటువంటి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి ఇక మీకు పాత్రికేయ మిత్రుకి మేము ఎదగాలన్నా ఏమవ్వాలన్నా మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీరు మా సినిమాను చక్కగా తీసిన మా సినిమాని ఎన్నో కష్టాలు పడి తీసిన మా సినిమాని జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళి మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి నాలుగు రూపాయలు డబ్బులు వచ్చి మళ్ళీ అతను మా మా చేత ఇంకో సినిమాకి ఉంగు అనిపించేలా చేయమని మరి మరి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్ సభకు నమస్కారం మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ మీడియా పీపుల్కి మా యూనిట్కి అందరికీ కూడా నా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియపరుస్తున్నానండి ఎందుకంటే జంజాల్ గారు ఒక మాట చెప్పారండి ఎక్కువ మంది గెస్ట్లు ఉన్నప్పుడు పేర్లు చెప్పుకుంటూ వెళుతూ ఉంటే సభ రెండు మూడు గంటలు అయిపోద్ది ఎవరో ఉండరు తర్వాత మీరు మాట్లాడేటప్పటికీ అన్నారు సభకు నమస్కారం అంటే అందరికీ నమస్కారాలు పెట్టినట్టే లెక్క అని జంజాల్ గారు చెప్పారు మా హాస్య దర్శకులు జంజాల్ గారు అందుకని సభకు నమస్కారం అండి ఓ రోజు నాకు నా దగ్గర నెంబర్ లేదు ఫీడింగ్ లేదు ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఎవరో అని అడిగానండి నేనండి ప్రసన్న కుమారు అన్నారు ఏ ప్రసన్న కుమార్ గారు అని అని చూడండి విచిత్రంగా అదేంటండి అది ప్రొడ్యూస్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీని ప్రసన్న కుమార్ గారు నేను అన్న నమస్తే సార్ మీరా ఏంటి సార్ అన్నాను ఏమీ లేదండి మనం కామెడీ సినిమా తీయాలండి అన్నాను ఓ బ్రహ్మాండం సూపర్ సార్ చేద్దాం సార్ అన్నాను అప్పుడే సూపర్ అనొద్దు ఇంతవరకు తెలుగు స్క్రీన్ మీద కానీ ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద కానీ రానటువంటి సబ్జెక్టు మనం తీయాలి కామెడీ అప్పుడు నాలో కొంచెం భయం పట్టుకుంది ఏంటిది ఆయన ఇంతవరకు రాని వెరైటీ సబ్జెక్ట్ అట వెరైటీ సబ్జెక్ట్ ఏం తీయగలుగుతాము అని ఒక్క సెకండే ఆలోచించాను కానీ ఇమీడియట్లీ రిప్లై ఇచ్చాను ఎందుకు ఇచ్చానో తెలుసా అండి ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కోగలిగినటువంటి వ్యక్తి మా గురువు దాస నారాయణరావు గారు ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో డెఫినెట్గా నేను అని ఆలోచిస్తున్నాను వన్ మినిట్ నేను ఏం చేయాలి అని ఈ లోపల ప్రసన్న గారు అన్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇందాక ఊ అనడం కాదు ఇప్పుడు ఊ అంటారా ఉ అంటారా అన్నాడు ఆయన అనేటప్పటికీ ఒక్కసారి ఆలోచించాను గురువు గారు చాలా ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొన్నాడు ఆయన వెరైటీ సబ్జెక్టులు తీశాడు మనం ఎందుకో చేయకూడదు అని చెప్పి ఓకే సార్ చేస్తాను డన్ మీకు నేను వినిపిస్తాను రెండు మూడు నెలల సబ్జెక్టు అని చెప్పానండి అలాగే ఇంక ప్రతి క్షణం సబ్జెక్ట్ గురించి ఎంతవరకు స్క్రీన్ మీద రానటువంటి సబ్జెక్ట్ చెయ్యాలి ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ చెయ్యాలి ఓ రోజు ఫ్లాష్ లాగ్ వచ్చింది నాకు అండి ఇప్పుడు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు సహజీవనం చేస్తారు అదే అబ్బాయిలు దెయ్యాలతో సహజీవనం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే థాట్ ఏదో మైండ్లో మెదిలింది నాకు ఇది వెరైటీగా ఉందే పాయింట్ దీని మీద సబ్జెక్ట్ చేద్దాం అని కొంత సబ్జెక్టు తయారు చేసుకున్నాను నేనండి తయారు చేసుకున్న తర్వాత నాకు గురువు గారు ఉంటే దాసనారాయణరావు గారు ఆయన గినిపించి జడ్జ్మెంట్ తీసుకుని ఉండేవాడిని కానీ ఆయన లేరు ఆయన తర్వాత నాకు ఎప్పుడు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు సహిష్ణు సలహా ఇచ్చేది ఆయన ఫోన్ చేసి సార్ ఎట్లాగా ఆయన ప్రసన్న గారు చెప్పారు వెరైటీ సబ్జెక్ట్ తీయాలన్నారు ఆలోచించారు కొంత రాశారు మీరు వినండి సార్ అన్నాను విన్నాడండి ఆయన ఆయన కొన్ని సహిష్ణులు చెప్పారు చాలా బాగుంది అనిపించింది తర్వాత ఇంకొక రోజు మైండ్లోకి వచ్చింది ఇంకో వ్యక్తి మాతృదేవో బాబా అనే డైరెక్టరు అజయ్ గారు నాకు మడ్రాసు నుంచి క్లోజ్ ఆయన పేరు గుర్తుకొచ్చింది ఆయనకి చెప్పాను చెప్పి ఏమంటే ఇలాగ వెరైటీ సబ్జెక్టు చేయాలనుకుంటున్నాను మరి ఇది ఒక్కసారి మీరు టైం కుదిరితే వింటారా అన్నాను విన్నారు విని ఆయన ఒక చక్కని సజెషన్స్ రెండు మూడు సజెషన్స్ ఇచ్చాడు ఆయన ఆ సబ్జెక్టులో నిజంగా కూడా అయిపోయింది వెళ్ళిపోయారు రాసుకుంటూ ఉండగా అవును అజయ్ గారిని ఓ విషయం అడగడం మర్చిపోయిన ఏంటి అని అజయ్ గారిని అడిగాను ఏమండి మీకు చంద్రవాడ శ్రీనివాసరావు గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు బాగా పరిచయం కదా అన్నారు అవును మీకు పరిచయమే కదా అన్నారు అంటే మా అంత క్లోజ్నెస్ లేదు సార్ మాకు అన్నారు ఏమండి అన్నారు ఆయన జడ్జిమెంట్ కూడా బాగుంటుంది సార్ ఒక్కసారి ఆయనతో నాకు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయగలరా అని అడిగాను ఏర్పాటు చేశారు ఆయన చెప్పాను చెప్తే నాకు ఆయన అత్యద్భుతమైనటువంటి క్లైమాక్స్ చెప్పారండి ఈ సినిమాకి అది ఈరోజు లైఫ్ ఫర్ ది పిక్చర్ దిస్ వన్ ఆ విధంగా ఒక అత్యద్భుతమైన సబ్జెక్టు ప్రసన్న కుమార్ గారికి బ్రహ్మాండంగా కుదిరింది కుదిరిన తర్వాత ఓకే అనుకున్నాం ముందు మ్యూజిక్ సిటీస్కి వెళ్ళాలి ఎవరు 
అంటే ఈయన చెప్పాను నేను ఎప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గారి తోటి ముందు ప్రొడ్యూసర్ డెసిషన్స్ తీసుకున్న తర్వాతే నా డెసిషన్ చెప్తానండి దానికి సాక్షి ఇదిగో మాకు ఇక్కడ ఇద్దరికి పెళ్ళాలి బుద్ధులు పోలీసు ప్రొడ్యూసర్ ఆచర్ గోపీనాథ్ గారు ఉన్నారు నా నేచర్ తెలుసు ఆయనకి నేను ప్రొడ్యూసర్ గారిని అడిగాను ప్రసన్న గారిని అడిగితే సార్ ఇలాగా మా మిత్రుడు ఉన్నాడు సాబు వర్గీస్ సాబు వర్గీసా మలయాళి అండి అన్నాను అవును మలయాళి అండి మలయాళి మన సినిమాకి తెలుగు అర్థమవుతుందండి ఆయనకి అన్నాను లేదు సార్ బాగా చేస్తారు క్వశ్చన్ ఏం లేదు అన్నారు సరే మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయండి అన్నాను మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసాం అత్యద్భుతమైనటువంటి షూన్లు ఇచ్చారు ఈరోజు మీరు విన్నారు అది నేను చెప్పడం కదా అత్యద్భుతమని మీరు ప్రత్యక్షంగా చూశారు విన్నారు షూన్లు అత్యద్భుతమైన షూన్లు ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత లిరిక్స్ ఎవరు అనేటప్పటికీ కూరపాటి రామారావు గారు ఏమండి ఇలాగా వీరేంద్ర గారు ఉన్నారు అన్నారు అది తెలుసు అండి వీరేంద్ర గారు ఉదయం పేపర్లో పనిచేశారు మా గురువు గారి దగ్గర అన్న వారిని పిలుద్దాం సార్ అన్నారు సరే అని వీరేంద్ర గారిని కన్సల్ట్ చేస్తే ఆయన అత్యద్భుతమైన పాటలు లిరిక్లు ఇచ్చారని అని మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ ఏంటి అని అడిగారు ఆయన సిచ్యువేషన్ ఇది కంటెంట్ నాకు కావాల్సింది ఇది అని చెబితే సూపర్గా రాశారు లేకపోతే జయ్ కుమార్ దీంట్లో బ్యాచులర్ సాంగ్ రాశాడండి ఆయన జయ్ కుమార్ గారు నేను బ్యాచులర్స్ లైఫ్ నుంచి కూడా మేము ఇద్దరం కలిసి ఒక రూమ్లో ఉన్న ఉన్నవాళ్ళు మద్రాసులో అత్యద్భుతమైన లిరిక్స్ ఇచ్చారు ఈరోజు ఆ పాటలన్నీ మీరు చూశారు మచ్చుక్కి అన్నీ చూశారు నాలుగు పాటలు కూడా ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయండి సూపర్గా ఉన్నాయి అటువంటి అవుట్పుట్ ఇచ్చినటువంటి నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ లిరికిస్ట్లకి నిజంగా కూడా ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటున్నానండి నిజంగా కూడా ఇకపోతే సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళామండి సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రసన్న గారు నేను ఇదిగో మా శ్రేయభులాష్ గుకాయన్ ఉన్నారు మాకు రామ సత్యనారాయణ గారు టీఆర్ఎస్ అంటాను నేను ఎప్పుడు నాయన్ని తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ గారు మేము అందరం కూర్చుని క్యాస్టింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే క్యాస్టింగ్ వచ్చారండి వస్తే యశ్వంత్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేయగలడా అని అడిగాను నేను ఎందుకంటే రాకేష్ గురించి నాకు తెలుసు నేను చూస్తున్నాను జబర్దస్తి కుచ్చరాఘు గారు చూస్తున్నాను సత్యకృష్ణ గారు చూస్తున్నాను సార్ అనన్య కొత్త హీరోయిన్ ఇండోల చక్రవర్తి ఏదో ఒక సినిమా చూపించారు అల్లాడు శ్రీధర్ గారిది ఏదో ఒకటి సో వీళ్ళందరూ ఓకే బట్ ఇక యశ్వంత్ ఏంటి అని అడిగానండి బ్రహ్మాండంగా చేస్తాడు సార్ నీకు తెలియదు సూపర్ అసలను అన్నారు ప్రసన్న గారు నిజంగా చే చూస్తే ఈ పిక్చర్లో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు యశ్వంత్ అత్యద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు అతనికి లైఫ్ అవుతుంది ఈ సినిమా హీరోగా యాజ్ ఏ హీరో నా హీరో చెప్తున్నానండి ఇకపోతే మేము డైలాగులు రాసేవండి శ్రీనివాస్ గారు కొత్త రైటర్ నాకు చెప్పారు నాకు ప్రసన్న గారు నేనేమో అందరూ దివాకర్ బాబు శంకర్ మంచి పార్థసారథి డివి నర్సరాజ్ గారు అలాగే కాశీ విశ్వనాథ్ పోసల ఇటువంటి కామెడీ రైటర్స్తో పనిచేశాను నేను పనిచేసిన తర్వాత ఈయన శ్రీనివాస్ గారు అని కొత్త రైటర్ నాకు చెప్తున్నారు ఆయన ఏమి రాయగలుగుతారు అని అనుకుంటే నిజంగా మా ఇంటికి ఎన్ని రోజులు మూడు నెలలు నిజంగా వచ్చి సిట్టింగ్ కూర్చున్నారు శ్రీనివాస్ గారు నేను చెప్పిందల్లా పర్టికులర్గా మైండ్లో పెట్టుకునే కాన్సెప్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకుని మంచి పంచెస్ ఇచ్చాడండి ఆయన దీనికి ఇంకొక ట్వంటీ పర్సెంట్ పంచెస్ కలిపాడు మా రాకేష్ సెట్లో నిజంగా చెప్పాలంటే అలాగే కూరపడ మన కుంచ రఘు గారు సత్యకృష్ణ గారు ఇకపోతే అనన్య అసలు ఫస్ట్ పిక్చర్ అని మీకు అనిపిస్తుంది ఇది ఎంత గ్లామర్గా ఉందో సినిమాలో సూపర్గా చేసింది బ్రహ్మాండంగా అలాగే మన ఇండోల చక్రవర్తి వరుసగా అందరూ ఇది పోతే ఈ సినిమాకి ఇంపార్టెంట్ ఫోటోగ్రఫీ ఫోటోగ్రఫీ ఎవరు అని అడిగాను నేను మొట్టమొదటిలోనే అంటే కంతేటి శంకర్ గారు అండి అన్నారు నాకు కంతేటి అంటే ఇంటి పేరు తెలియదు శంకర్ అంటేనే తెలుసు నాకు అండి ఎవరండి అన్నారు అదేంటంటే మీ అమ్మ పాపకు పనిచేశారు కదా అన్నారు ఓ ఆయన సూపర్ సార్ అన్నారు చేశారు దీంట్లో మేము ఒకటే ఒకటి అనుకున్నాం ప్రసన్న గారు నేను గ్రాఫిక్స్కి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకుండా మాన్యువల్గా గ్రాఫిక్స్ ఎఫెక్ట్ తీసుకురావాలి ఎలాగా ప్రతి షాట్ నేను ఐ డిస్కస్ ఇట్ విత్ ది శంకర్ శంకర్ గారు చేస్తే ఈ షాట్ ఇలా చేస్తే గ్రాఫిక్స్ చేయక్కర్లేదు సార్ ఇలా చేయక్కర్లేదు సార్ ఇలాగ ఇలాగని చెప్పి ఆయన కష్టపడి ఆ షాట్లన్నీ తీసాడు ఆయన 
ఆయన ఇకపోతే మా ఎడిటర్ గారు ఇందాకే చెప్పారు ఆయన ఆయన ఇందాక రామ్ సత్యనారాయణ గారు కొంచెం స్లిప్ అయ్యి రాంగ్గా చెప్పినట్టున్నారు ఏమని చెప్పారు మీరు ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు కట్ చేసేస్తారు అన్నారు అది బాగా వచ్చిందని కాదు నాకు నన్ను అడిగేవాడు ఆయన రామారావు రామారావు గారు ఎందుకంటే రామారావు గారు నేను మద్రాసు నుంచి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అసోసియేట్గా ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఉన్నాడు రామారావు గారు మద్రాసులో ఏమండి ఇది ఎలా చేద్దామా ఇది ఎలా చేద్దామా ఇది ఎలా చేద్దామా అనుకుంటూ ఫైనల్ అవుట్పుట్ అత్యద్భుతంగా తీసుకొచ్చాడండి ఆయన ఆయన ఎవరు ఎయిటర్ గారు సో ఇట్ ఈస్ ఏ టీం వర్క్ అంటామండి దీన్ని మనం మనం ఎంత టీం వర్క్ చేసి అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చినా కూడా తర్వాత ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాలండి దీంట్లో కొన్ని కొత్త పరికరాలు వాడాలి ఎలా దొరుకుతాయి నాకు అంటే నేను అది ఆర్ట్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు అక్కడ ఉన్నారు ఒక రోజు బాక్స్ కావాల్సి వచ్చింది డిజైన్ వేసి చూపించాను నెక్స్ట్ డేకి రెడీ చేశాడు ఆయన అలాగే సెట్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఆయన నాకు అద్భుతంగా అరేంజ్ చేశారు శ్రీనివాస్ గారు అందువల్ల సినిమా అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ టీం వర్క్ ఎంత టీం వర్క్ అయినా సినిమాకి టైంకి ఆర్టిస్ట్ని టెక్నీషియన్స్ని తీసుకురాకపోతే అవుట్పుట్ రాదండి ఇందాక కొంచెం రఘువు గారు అనుకుంటారు ఏడు గంటలకు షార్ట్ తీస్తే ఏడు గంటలకు తీసామని ఆ ఘనత ఎవరైతే దక్కుతుంది ఇదిగో వెంకటేశ్వరరావు గారికి అక్కడ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ లీలా కృష్ణ గారికి లీలా ప్రసాద్ గారికి వాళ్ళకి చెందుతుంది ఆ ఆ క్రెడిట్ వాళ్ళు తీసుకురాలేదు అనుకుంటే మనం ఏం చేయలేము మనం ఈయన ఆర్డర్ చేసేవారు ఆయన తీసుకొచ్చేవారు ఆయన ఆ విధంగా ఎన్ని వచ్చిందండి ఇదంతా వదిలేస్తే ఇంకా ఫైనల్గా మనం రిలీజ్ చేస్తే ముందు ఎవరంటే మనకు కావాల్సింది పబ్లిసిటీ ప్రింట్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కొండేటి సురేష్ గారు ఉన్నారా వెళ్ళిపోయారు కొండేటి సురేష్ గారు ఏమండి ఏంటి చాలా కాలం తర్వాత సినిమా చేస్తారట కదా అన్నారు అలా ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి మధ్యలో షూటింగ్ అవుతూ ఉండగా అవునండి అన్నాను వెరీ నైస్ సార్ చాలా సంతోషం మీకు మీ సినిమాకి సంబంధించిన న్యూస్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నాకు రాసి పంపించండి సార్ నేను ఫ్లాష్ చేస్తానని చెప్పాడు ఆయన అంటే నా మీద ఎంత అభిమానం ఉందో చూడండి ఆయన కండి ఆయన కంటే కొండేటి సురేష్ గారికి ఇది నిజం అంటే పాలకొల్ల అభిమానమో లేకపోతే దాసనారాయణ గారు శిష్యుడనో నేను ఏదో మొత్తం మీద ఆయన నాకు మధ్యలో చెప్పాడు ఆయన ఇప్పుడు కాదండి మధ్యలో చెప్పారు ఆయన మీరు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన న్యూస్ ఏదైనా సరే నాకు పంపించండి సార్ ఫ్లాష్ చేస్తాను అన్నారు ఒకరోజు మేము నేను సుమన్ని తీసుకుని వెళ్ళి దాసనారాయణరావు గారిది గురువు గారిది పేరు మీద ఒక కళామణ ఇది కళా వేదిక కళా వేదిక అక్కడ ఖమ్మంలో ఖమ్మం దాటి అన్నారు గుడి మన విలేజ్లో సుమన్ని తీసుకెళ్ళి ఓపెన్ చేయించాను చేయించి నెక్స్ట్ డే సురేష్ గారికి ఫోన్ చేసి ఇలా ఓపెన్ చేసామండి అంటే ఆ ఫోటోలు పంపించాడు సార్ ఎందుకు ఆలస్యం అన్నారు పంపించాను ఫ్లాష్ చేసేసాడు ఆయన ఆయన దాంట్లో సో అట్లాగా మొత్తం మీద ఈ సినిమాలు ఇక్కడ బాబు మోహన్ గారు వైఫ్ అనుకుంటాను మాధవ్ గారు కూర్చున్నారు అక్కడ ఏంటి అక్కడ కూర్చున్నారు ఏంటి మీరు నేను ఇప్పుడు చూశాను ఆవిడ బాబు మోహన్ గారు వైఫ్గా మాధవి గారు వర్క్ చేశారు ఈ సినిమాలో అదే ఇప్పుడు చూస్తాను ఇక్కడ బాబు మోహన్ గారు ఫేస్ కనిపిస్తుంది మీలో ఏది ఏమైనా టోటల్గా ఇప్పుడు ఇదిగో మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వెస్ట్ గోదావరి అండ్ వైజాగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు అని ఇంక ఇదిగో పో పోతే మా అనంత్ గారు నాకు మద్రాసు నుంచి పరిచయం ఈయన ఒక్క కట్ కూడా సెన్సార్ కట్ లేకుండా క్లీన్ సర్టిఫికెట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు మాకు మా సినిమాకి అనంత్ గారు ఇక్కడ సో ఏదేమైనా హ్యాపీ థింగ్ రాధా మాధవి ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ రాధా కృష్ణ గారు రామకృష్ణ గారు అదే మన అక్కడ తిరుపతి తిరుపతి సో వీళ్ళందరూ మా పిక్చర్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఏది ఏమైనా మీ అందరూ ఆశీస్సులు ఉంటేనే మా సినిమా మాకు సక్సెస్ అవుతుంది కష్టపడి పనిచేసిన మా అందరికీ మొత్తం పేరు వస్తుంది మీ ఆశీస్సులు తప్పకుండా ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకు మా రామ సత్యనారాయణ గారు మర్చిపోయిన ఒక వేషం వేశారు ఈ సినిమాలో మీకు చెప్పలేదు మా రామ సత్యనారాయణ గారు అత్యద్భుతమైన వేషం వేసాడు ఈయన ఈ సినిమాలో సూపర్ అసలు ఇదే గెటప్ ఇదే గెటప్లోనండి మా గురుగారు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరం సినిమా తర్వాత నేను నా వేషం ఇచ్చారు ఏది ఏమైనా కళాతీతం అవుతుంది ఎక్కువసేపు మాట్లాడటం కూడా భావ్యం కాదు ఏది ఏమైనా నాకు టెక్నీషియన్స్ ఆర్టిస్టులు ఈ సినిమాలు 
నాకు కోఆపరే ఇంకొక విషయం మర్చిపోయాను సార్ నేను సినిమా అంతా ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత షూటింగ్ ఎక్కడ అనుకుంటున్న టైంలో టక్కనే రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అన్నారు ఈయన ప్రసన్న గారు నేను ఐ వై షాక్డ్ అండి ఎందుకంటే నాతో సినిమా తీసేవాళ్ళు బడ్జెట్లో తీయాలని అనుకుంటారు ప్రతి ప్రొడ్యూసరు సార్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అంటే ఎక్కువైపోతుంది సార్ వద్దు సార్ అన్నాను లేదు నో కాంప్రమైజ్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ సాల్ సెంటిమెంట్ అన్నారండి అక్కడ ఎలా చేసామో పోను ఒక థర్టీ డేస్ వెళ్ళిపోయి ఫార్టీ డేస్ వెళ్ళిపోయి కంటిన్యూస్గా పిక్చర్ చేసి వచ్చామా అంటే కాదు నాలుగు రోజులు చేయడం తిరిగి వచ్చేయడం ఐదు రోజులు చేయడం తిరిగి వచ్చేయడం ఆరు రోజులు చేయడం తిరిగి వచ్చేయడం అలా మూడు నెలలు చేసేవాడు ఎంత బిల్ అవుతుందండి ఆ బిల్లు కూడా ఆయన వెనకాడు లేదు ఆయన అండి షూటింగ్ టాకీ పోర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత పాటలు ప్లాన్ చేశాను నేను రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో కాదండి కాశ్మీర్లో ఆల్రెడీ పర్మిషన్లు అప్లై చేయించాను నేను కాశ్మీర్ వెళ్తున్నారు మీరు పాటలకి అన్నారు ఈయన మళ్ళీ షాక్ అయ్యాను నేను సార్ ఇదేంటి సార్ నా లెవె నేను నా సినిమా నా నాతో సినిమా తీస్తే ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు బడ్జెట్లో ట్రై చేస్తారు మీరు ఏంటి సార్ ఇట్లాగా రెచ్చిపోతున్నారు అది ఇది అన్నాను లేదు సార్ సబ్జెక్ట్ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నేను చేస్తున్నాను అన్నారు ఆ విధంగా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మొత్తం మీద నన్ను ఆ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళారు నిజంగా ఈ సినిమాతోటి ఏదేమైనా ఇది ఇదే వెరైటీ సబ్జెక్టు డెఫినెట్గా హిట్ అవుతుంది నమ్మకం అయితే నాకు ఉంది సో మీ అందరికీ కూడా వన్స్ అగైన్ నమస్కారాలు తెలియపరచుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ మీడియా ప్రతినిధులకు ఇక ఆశయన పెద్దలకు విచ్చేసిన ప్రముఖులకు నా నమస్కారాలు ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ మీద రావడానికి ముఖ్య కారకులు అంటే నేను ఒక నిర్మాతగా స్థిరపడి సక్సెస్ఫుల్గా ఇద్దరు పెళ్ళాల ముద్దులు పోలీసు అనే సినిమాని ఇచ్చిన దర్శకుడైన మా రేలంగన్న శివ గారికి నేను కృతజ్ఞత నా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను ఇలా నిలబడటానికి కారణం ఏంటంటే ఎవరైనా చాలామంది సినిమా చేయడానికి వస్తున్నా కూడా ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అయితే దా అక్కడి నుంచి ఒక అడుగు ముందుకు పడి ఆ అడుగులతో పాటు పరిగెత్తచ్చు అనేది ఈ సినిమా యొక్క ఇది అదే ఫెయిల్ అయితే ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది ఉన్నారు నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను అంటే ముఖ్య కారకులు వారే ఇందాక వారు చెప్పారు ఎంతో టీం వర్క్ ఉంటేనే దర్శకుడు ఏదైనా సాధించవచ్చు అని కానీ టీం వర్క్కి కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అంటారు ఆ కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ ఎవరంటే దర్శకుడే సో ఆ దర్శకుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ పనిచేసినా కూడా దర్శకుడు రేపు ఏం కావాలనేది అందరికీ పురమాయిస్తే ఆటోమేటిక్గా పనులు అవుతాయి నా మొట్టమొదటి సినిమాకి ఆయన దర్శకత్వమే కాదు నాకు కథలో కొన్ని మెలుకువలు బడ్జెట్లో ఎలా తీయాలి సినిమాని ఇవన్నీ సినిమాకు ముందు తీయబోయే ముందు నేర్పారు అందువల్లనే నేను ఇవాళ ఈ స్థాయికి రావడానికి కారకులు ఆయనే నెక్స్ట్ ఈ పండుగ ఈరోజు జరిగే ఈ పండుగ ఆడియో ఫంక్షన్ అంటే సినిమాకి రిలీజ్ ముందు ఆడియో కనుక హిట్ అయితే అది ఆటోమేటిక్గా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సినిమా సక్సెస్ అనేది ఒక గీటు రాయి అనేది సినిమా వాళ్ళందరికీ తెలుసు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సినిమాకు పనిచేసిన అనన్య అండ్ యశ్వంత్ అండ్ తదితర ఆర్టిస్టులందరికీ నా యొక్క అభినందాలు తెలుపుకుంటూ టెక్నీషియన్స్ ముఖ్యంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే నేను సాంగ్ వినలేదు లేట్ ఆలస్యంగా రావడం వలన ఈ సినిమా మ్యూజిక్ సక్సెస్ అయ్యి సినిమా హిట్ అవ్వాలని ముఖ్యంగా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అసలు ఈ సాంగ్ ఏ సూపర్ సూపర్ ఇట్ ఈ టైటిల్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇది పెద్ద హిట్ ఫిల్మ్ అంటే అదే ప్రతి ఏ బి జనరల్గా సినిమాకి ఏబిసి సెంటర్స్ అంటే ఏబిసి సెంటర్లలో కూడా ఊ అంటావా మామా ఊహు అంటావా మామా అది మామూలు హిట్ కాదు భారతదేశమే హిట్ అది అందువల్ల సినిమా కూడా అంత పెద్దగా హిట్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా టీం మొత్తానికి ముఖ్యంగా మా ప్రస మా ఆత్మీయులు ఆత్మబంధువులు లాంటి ప్రసన్న కుమార్ గారికి ధనం సంపాదించాలని కోరుకుంటూ నేను ఇంతటితో విరమిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు సినిమా తీయటం అంటే కమర్షియల్గా ఆర్టిస్టులు వస్తారు ఆర్టిస్టులు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు ఎంతసేపు ఆ రెమ్యునరేషన్ ఆ వర్క్ చేసాం ఇది అనేది యాంగిల్లో ఉండ ఇవాళ ఇండస్ట్రీలో పాత కాలం రోజుల్లో ఒక కుటుంబం మొత్తం కలిపి ఒక కుటుంబం పనిచేసినట్టుగా ఇది మన సినిమా ఇది మనదే మన సినిమా కోసం మనం ఏం చెయ్యాలి 
అనే ఆ పాత పద్ధతిలో దీంతో ఉండ ప్రతి ఒక్కళ్ళు నటులు నటీ నటులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఇది మన సినిమా అని చాలా ఆప్యాయంగా అనుక్కుని చేసిన సినిమా ఇది ఇందాక రఘు కుంచ గారు చెప్పారు రఘు కుంచ గారు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ మీటింగ్లోకి వెళ్ళినా కూడా ఆయన నిర్మాత గురించి మాట్లాడతారు నిర్మాత గురించి చెప్తారు ఇవాళ కూడా షార్ప్ ఏడు గంటలకు స్టార్ట్ అయిన సినిమా ఇది ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి ఏడు నుంచి ఆరు గంటలకు అయితే అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పారు అట్లా చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు దీంతో కోఆపరేట్ చేసి టెక్నీషియన్స్ కానీ ఎవరో కూడా మనం ఇది డబ్బు కోసం పనిచేస్తున్నాం అనేది కాకుండా మన ఫ్యామిలీ సినిమా మన ఫ్యామిలీగా పనిచేస్తున్నాం అని అనుక్కుని ఇది నేను చాలా షూటింగ్ వెళ్తాను చాలా చూస్తాను కానీ ఎప్పుడు ఈ మధ్యకాలాల్లో కమర్షియల్గా ఉండేదిలో ఇవాళ నేను తీసిన సినిమాలో ఈ పద్ధతిలో ఉంటాం చాలా గొప్ప విషయం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆర్టిస్టులు కూడా మేము ఆర్టిస్టులు అని ఫీల్ అవ్వకుండా ఇది మన ఇంటి బిడ్డల కింద వీళ్ళు ఫీల్ అయ్యి ఒక యశ్వంత్ చూసుకున్నా రాకేష్ చూసుకున్నా అనన్య చూసుకున్నా రంబోల రంబోల చక్రవర్తి తను చూసుకున్నా ఎవరు చూసుకున్నా రఘు కుంచ గారు కానీ సత్యకృష్ణ గారు కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు పేరు పేరున అలాగే ఎయిటర్ కానీ ఇక కెమెరామెన్ శంకర్ గారు శంకర్ గారు గురించి చెప్పకర్లే యాక్చువల్గా ఆయన ఎన్నో సినిమాలు చేశారు క్లాష్లు ఫస్ట్ కెమెరామెన్గా ఆయన సినిమా నా సినిమాతోనే ఆయన కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ టైటిల్ పడిన సినిమా నాదే మళ్ళా మళ్ళా ఇవాళ ఈ సినిమా చేశారు ఇక ఎయిటర్ రామారావు చూసుకుంటే ఆయన ఎయిటర్ గారు ఎప్పుడు కంటిన్యూగా సినిమాలో షూటింగ్లో ప్రతి ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి అండ్ ఫ్రేమ్ వరకు ఉండి కంటిన్యూగా చూసుకుంటే అందరూ నటీ నటులు కానీ అందరూ ఇప్పుడు రామ సత్యనారాయణ గారు ఆయన నటుడుగా చేసి ఇక్కడ వాళ్ళ యాంకర్గా చేస్తున్నారంటే ఇది మన సినిమా అని ఫీల్ అవ్వట్టు ఇంతమంది ఫీల్ అయ్యి ఇంతమందితో ఇది చేశారు ఇక మా ర్యాలిక్ నర్సరావు లిరిక్ రైటర్స్ అద్భుతంగా ఇచ్చారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇవాళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హీరో యాజ్టీస్ ఆడియో ఫంక్షన్ చాలా అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు ఇక ర్యాలిక్ నర్సరావు చూసుకుంటే ఆయన కామెడీ సినిమాలతో కమర్షియల్ సినిమాలను ఢీ కొట్టి దానికి ధీటుగా సూపరిట్లు ఇచ్చిన గొప్ప డైరెక్టర్ ఒక గ్యాంగ్ లీడర్ అనే పెద్ద సినిమా మీద ఇప్పుడు ఆచంద్ గోపి గారి ఇద్దరు పెళ్ళాల ముద్దులు పోలి సేమ్ డే అపోజిషన్ వేసి ఈ రెండు సూపర్ హిట్లు అయినాయి ఏ సినిమా అయినా ఆయన కామెడీ ఏ సినిమా అయినా కూడా ఒక పెద్ద సినిమాతో ఒక ఎదురింటి మూడు పక్కింటి పెళ్ళాం కానీ అలా ఒక ఆయన సినిమానే ప్రూవ్ చేసి ఆయన సినిమానే చెబుద్ది ఎంత పెద్ద సినిమానైనా ఢీ కొట్టి చేయగలిగిన గొప్ప డైరెక్టరు అలాగే ప్రతి సెకండ్ ప్రొడ్యూసర్ గురించి ఆలోచించి ఏడు గంటలంటే ఒకసారి అంటే టైం చెప్తే బాగోదని అనుకున్నారేమో కానీ ఆరు ఇరవై కూడా ఫస్ట్ షాట్ తీశారండి డెఫినెట్గా సో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ ర్యాలంగ్ నర్సరావు ఇంతమందితో కోఆర్డినేషన్ ఇది చేసుకుని ఆ ఫ్యామిలీ పరంగా చేయగలిగారు సో అందరూ దీంతో నటించిన నటీ నటులు టెక్నీషియన్స్ దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇది మెయిన్ ఇంకోటి చెప్పాలంటే తలర్వాడ శ్రీనివాసరావు గారు అండి ఆయన మెయిన్ వ్యక్తి ఆయన సహాయ సహకారాలు ఆయన మెయిన్గా ఉండే తర్వాత సలహా సంప్రదింపులకి అజయ్ కుమార్ గారు అది ఇందాక మన రేలంగ్ నర్సరావు చెప్పారు భరద్వాజ్ గారు కానీ ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు సలహా సంప్రదింపులతో ఇది ఒక సినిమా చేయటం జరిగింది ఈ సినిమా ఒక డిఫరెంట్గా అంటే దెయ్యాలు భూతాలు రాక్షసులు లేకపోతే ఇదంటే ఆ భయం అనే దగ్గర భయం కామెడీ టింజ్లో కనబడుతూ దానిలో కూడా ఒక సోషల్ అవేర్నెస్ సోషల్ జస్టిస్ దాని పరంగా ఉండ ఒక అద్భుతమైన సినిమా అద్భుతమైన కథతో చేశారు డెఫినెట్గా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఈ సినిమా చెబుతుంది ఎలాంటి సినిమాను దయచేసి చూసి బాగుంటే వంద మందికి చెప్పండి బాగాపోతే బాగాలేదని లక్ష మందికి చెప్పండి థ్యాంక్ యూ దాదాపు ఐదు దశాబ్దాలు డెబ్బై ఐదు సినిమాలు గ్రేట్ థింగ్ మా గురువు గారు శిష్యులు మాకంటే ముందు నాకు సోదర సమాన్లు మా వెళ్ళి నరసింహారావు గారు సినిమా ఛాంబర్ అంటే ప్రసన్న గారు ప్రసన్న గారు అంటే ఛాంబర్ ఇంత ప్యాషన్ ఉన్న వీళ్ళు ఊ అంటావా మామ ఊ అంటావా అంటూ గొప్ప ఆల్ ఇండియా హిట్ అయిన సాంగ్ పల్ల టైటిల్ తీసుకొని సినిమా చేయటం ఇందులో నటించిన నటి నటులు యశ్వంత్ రాకేష్ అందరూ రైటర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గ్రేట్ కెమెరామెన్ శంకర్ గారు లిరిక్ రైటర్స్ అందరికీ పేరు పేరున విజయం చే గురవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అటువంటి డైరెక్టర్ గారికి అలాగే ప్రొడ్యూసర్ గారికి అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే ముఖ్యంగా రంగుకుల్ చన్నయ్యకి అలాగే కెమెరామెన్ సార్కి ఈ స్పెషల్ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అన్నయ్య సినిమాలకు రావడంతో చాలా పెద్ద సినిమాగా మారిపోయింది ఎందుకంటే అన్న చాలా హిట్లో ఉన్నాడు సో అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి నిజంగా అందరు చెప్పినట్టుగా 
గురుగారి సినిమాలు చూస్తూ చూస్తూ పెద్దగా ఏమన్నారు నేను చూస్తూ చూస్తూ ఇలానే ఉండిపోయి మళ్ళీ గురుగారి సినిమాలో చేయడం నిజంగా చాలా అదృష్టం సార్ తర్వాత నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చిన గురుగారికి మా ప్రొడ్యూసర్ ప్రసన్న సార్ గారికి చాలా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎప్పుడైనా అందరికి ఒక నచ్చిన మాట ఓల్డ్ ఇస్ గోల్డ్ అంటారు కదా అదే విషయంలో రియల్గి గారు ఇది ఒక గోల్డెన్ హిట్ కొట్టాలని నేను కోరుకుంటున్నాను విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సార్ రియల్గా చెప్పాలంటే యూ ఆల్ ఆర్ సో లక్కీ ఇంత లక్కీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిలిం ఇస్ యూ ఫస్ట్ ఫిలిం సో లక్కీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా చెప్పాలంటే వరల్డ్లో నన్ను నచ్చింది తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే మొత్తం వరల్డ్కి తెలుసు ఆ వరల్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారంటే సార్ థ్యాంక్స్ టు లెజెండ్స్ లైక్ యూ ఓన్లీ సార్ సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ టీమ్ ఈ సినిమాతో గొప్ప విజయం సాధించాలని ప్రొడ్యూసర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి నా బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్